Sziasztok! Ahogy az összes akupresszúrás pontot bemutató videómat, ezzel is a szokásos felezetéssel kezdem, hogy attól függetlenül, hogy reflex diagnosztikáról beszélünk, diagnózis ezzel a módszerrel nem állítható fel, viszont nagyon jó eséllyel megtalálhatjuk vele, hogy szervezetünknek mely területén van valamilyen rendellenes működés, beleértve testájakat és mentális állapotot egyaránt. És hogyha valaki esetleg ennek a 11 videónak bármelyiket találja meg előbb, mint az ide tartozó, ide kapcsolódó alapvideót az alapinformációkkal, azoknak javaslom megnézni 105-ös sorszámmal Reflexológia fül akupresszúr alapismeretek című rövid anyagot. A linkje egyébként itt lesz ennek a videónak a leírásában. És ennek a fajta szétbontásnak a könnyebb emészthetőség a jobb befogadás érdekében láttam értelmét, hogy ne legyen túl sok az anyag, ami egyszerre ránk szúdul. Tehát az az alapvideó, amit most említettem, az adja meg az összes alapinformációt ehhez a 11 videóhoz. Jó, akkor nézzük a következő pontot. A mai anyagunk, tehát a következő, a nyolcadik ilyen pont, a potencia növelő pont, az ábrán nagyon jól látszik, és a videó borítóképe is mutatja. Ez a fülkajdló karimájának előső szélén található. Nőkre is nagyon jó hatással van ennek a pontnak a masszázsa. A genitáliák, a nemi szervek jobb vérrelátottságának köszönhetően, de igazán látványos eredményeket a férfiaknál produkál. Valószínűsíthetően a nitrogén monoxid szintünkre van hatással, ami egy értágító gáz, és a hipofízis, vagyis az agyalapi mirigy által termelt a minósabból az argininból állítja elő, főleg a verő erek belső sejtrétege. A nitrogén monoxidról tudni kell, hogy ennek köszönhetően sokkal erősebb és tartósabb erekció jön létre, ezzel a, így ezzel a pontmasszázsal közvet fel, pszichésen a nemi vágy, a libidó is nagy mértékben fog növekedni, hiszen ha az ember nem egy ilyen földfélsi állogó valamivel nyeklik, nyaklig, szuszog, maszatol, meg erőlködik össze-vissza, hanem egy büszkeségre okot adó szerszámmal támad, akkor azonnal az egekbe fog szökni az önbizalma, és egy igazi megvadult bikává fog változni. Nem fogja magát úgy érezni, mint egy ilyen izzadó, rakás szerencsétlenség, hanem szó szerint begőzöl, mert lesz alapja ennek a begőzöl viselkedésnek. Ami teljes mértékben érthető, hiszen egész más hozzáállással indul egy férfi ember csatába kozákkardal, mint egy földvircslivel. Úgyhogy szerintem ez magáért beszél. Jó, akkor nézzük, hogyan történjen ennek a pontnak a masszázsa. Hát ugyanúgy, mint a többi, igazából mondjuk itt elég nehézkes hozzáférni, úgyhogy ez a porcos szél eléggé kis területű, tehát nem nagyon tudjuk megfogni hüvelyk és mutatói közé, ezért mutatója kívülről, tehát egy ilyen, igazából egy oldali nyomást kapjon, nagyjából másodperc alapú masszírozó nyomást gyakoroljunk rá, jó erősen, egészen fájdalom határig, legalább 2-3 percen keresztül, közben pedig időnként tartsuk ki a 8-10 másodperces folyamatos jó erős masszírozó nyomást. Tehát az ne legyen ritmikus, hanem folyamatosan kapja a nyomást. Közben pedig tördelhetjük is ezt a porcot, vagy belemélyezthetjük a körmünket, és az a lényeg, hogy stimuláljuk rendesen. Na most megelőzési jelleggel, illetve prevenciós jelleggel, megelőzési célzattal, tehát hogy folyamatosan fenntartsuk ezt az önbizalmat adó állapotunkat. Elegendő hetente két-három alkalommal lesz egy pontmasszást is elvégezni, mondjuk elalvás előtt, vagy reggel éppenség elébredés után, mindegy. Ha pedig hirtelen szeretnénk villantani, mint ezekkel a potenciál növelő táplálékkiegészítőkkel, akkor pedig aktus előtt mondjuk egy órával, de legalább aznap végezzük el legalább egyszer, és körülbelül ugyanazt a hatást érhetjük el vele, mint a táplálék kiegészítő boltokban kapható potenciónövelőktől, vagy éppen azoktól a gyógyszerektől, amelyeket az orvosok írnak föl. Egyébként ez a nitrogén monoxid, aminek a termelését serkentetjük ezzel a masszázsal, ez az értágító anyag található legnagyobb arányában a táplálék kiegészítőkben és az orvosok által fölírt gyógyszerekben is. És még valami, hogyha a felfrissítő pontmasszázsával összefésüljük ezt a pontmasszást, tehát együttesen alkalmazunk ennek a két, a két pontnak a masszázsát, akkor még jobb eredményeket érhetünk el. De az a pont, azt hiszem, még nem volt ebben a sorozatban, várjunk sok, ez volt a nyolcadik. Hát, na mindegy, ebben a 11-ben benne lesz az is. Következő négy, bocsánat, három pontnak valamelyikkel még lesz a felfrissítő pont is. Tehát azzal együttes masszázsával még jobb eredmény érhető el. Úgyhogy akkor ennyi volt erről a pontról, köszönöm a figyelmet, sikeres alkalmazást a továbbiakban, és jó egészséget mindenkinek, hát főleg a férfiaknak jó férfi egészséget. Sziasztok!